ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಪಲ್ಯನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತೆ ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ಇವಾಗ ಉರಿದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹಸಿನ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾವು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಉರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು
ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಪಲ್ಯ ಗ್ರೈವಿ ಆದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತಿರ್ಗ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೈವಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾವ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಾಗಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಒಂದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್